இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது சிறுநீர் கழித்தல் The the urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till it receives a volume, volume that is voluntary signal from the central nervous system. இப்போ வந்து யூரின் எங்க ஃபார்ம் ஆகுது நெஃப்ரான்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகுது நெஃப்ரான்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆயிட்டு யூரினரி பிளாடருக்கு வந்து அந்த யூரின் போகுது யூரின் போய் போனாலும் அதை யூரின் வந்து பிளாடரில் போய் ரிசீவ் ஆனாலும் அதை வெளியில் அனுப்புகிற அந்த சிக்னல் வந்து வாலண்ட்ரி சிக்னலாக யார் கொடுக்கணும்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் கொடுக்கணும் த ஸ்ட்ரெச்சட் ரிசப்டாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த யூரினரி பிளாடர் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட் வென் இட் கெட் ஃபில்டு வித் யூரின் அந்த ஸ்ட்ரெச்சட் ரிசப்டாஸ் இருக்குல்ல அந்த ரிசீவ் பண்ணுற அந்த ரிசப்டாஸில் யூரின் பிளாடர் வந்து யூரினரி பிளாடர் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு யூரினால அப்படி என்ற ஒரு ஸ்டிமுலேஷனை வந்து யார் கொடுக்குறாங்க அந்த யூரினரி பிளாடரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெச்சுடு ரிசப்டாஸ் அந்த ஸ்ட்ரெச்சுடனா நீட்டித்த ரிசப்டாஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த பிளாடர் ஃபில் ஆகுமோ எந்த அளவுக்கு அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு அதில் வந்து பிளாடரில் யூரின் ஃபில் ஆயிருக்கும் The stretching of urinary bladder stimulates the central nervous system via the sensory neurons of the parasympathetic nervous system and brings about the contraction of the bladder. The stretching is when we stretch the bladder, we need to stretch the bladder. The urinary bladder is when we fill the bladder, we need to stretch the bladder. CNS is when we have the CNS, the sensory neurons are when we have the signals, the signals are when we have the signals. ஸ்டிமுலேட் ஆகுதுன்னா சிஎன்எஸ் வந்து சென்சரி நியூரான்ஸ் ஆஃப் பேராசம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு அந்த ஸ்டிமுலேஷனை கொடுக்குது அப்படி கொடுக்கும்போது பிளாடர் வந்து சுருங்குது கண்ட்ராக்ஷன்னா பிளாடர் அதாவது ஸ்ட்ரெச்சிங் யூரின் அந்த யூரினரி பிளாடர் வந்து நீட்டுச்சு நீட்டுச்சு நீட்சி ஏற்பட்டுச்சு அப்படி நீட்சி ஏற்படும் போது எங்கே ஸ்டிமுலேட் பண்ணுதுன்னா யார் சில ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது எதன் வழியான்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராசிம்பத்திக்க நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சென்சரி நியூரான்ஸ் வழியாக அந்த ஸ்டிமுலேஷனை கொண்டு போய் கொடுத்து கண்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்குது யார யூரினரி பிளாடரை கண்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்குது சைமன்டேனியஸ்லி த ஸ்டொமேட்டிக் மோட்டார் நியூரான்ஸ் இன்டியூசஸ் த ஸ்பின்ஸ்டர் டு க்ளோஸ் அதே சமயம் அதாவது எங்க அந்த வந்து அந்த ஸ்டிமுலேஷன் ஏற்படுதுன்னு சொன்ன இல்லையா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்சரி நியூரான்ஸ் மூலமா அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஏற்பட்டு திரும்பி கண்ட்ராக்ஷன் ஏற்படும் போது அதே சமயத்துல ஸ்டொமேட்டிக் மோட்டார் நியூரான்ஸ் வந்து ஸ்பின்ஸ்டர் ஸ்பின்ஸ்டர்ஸ்னா இந்த வால் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்க பாருங்க இது ஒரு அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பின்ஸ்டர் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்பின்ஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பின்ஸ்டர்ஸ வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது Smooth muscles contract, resulting in the opening of the internal spinster passively and relaxing the external spinster. Now, smooth muscle is contracted. Now, if you open it, who will open it? This internal spinster is open. If the internal spinster is open, who will relax? This external spinster is relaxed. When the stimulatory and inhibitory control exceed the threshold, the splinter opens and the urine is expelled. That is the stimulatory effect of inhibitory. Stimulatory is the urine and the urgency of the stimulatory effect. That is the bladder that is released and released. It is empty. 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 நடக்கணும் இல்லையா இன்ஹிபிட்ஷன் நடக்கணும் ஸோ அந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல்ஸையும் ஒரு த்ரெஷ் ஹோல்டாக வச்சுருக்கிறது யாருன்னா இந்த ஸ்பிளின்ஸ்டர் ஸ்பிளின்ஸ்டர்ஸ் என்ன வந்து வால் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டேங்கில் வந்து வால்வு ஃபில் ஆகிடுச்சு தண்ணி ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆகிடுறோம
தண்ணி இல்லைன்னா அவர் திறந்து வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பின்ஸ்டர் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு ரெண்டு ஸ்பின்ஸ்டர்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்பின்ஸ்டர் இது ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆன உடனே யார் வெளியில வந்துடுறாங்க யூரி வெளியில போய் வந்துடுது அண்ட் அடல்ட் ஹியூமன் ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் எக்ஸ்க்ரீட் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் பெர் டே ஒரு நாளைக்கு அதாவது அடல்ட்னா பெரியவங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் அதாவது ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர் தான் யூரின் வெளியில அனுப்புறாங்க the urine formed is a yellow colored watery fluid which is slightly acidic in nature ph vandu 6 adavadhu nammude urine yellow color la irukku adu mattum illama adu vandu acidic nature la irukku appo adoda ph enna 6 the changes in the diet may cause the ph to vary between 4.5 to 8 and has a characteristic odor இப்போ சீன் நம்ம டயட் எடுத்துக்கிறத பொறுத்து நம்ம யூரினோட பிஹெச் மாறலாம் அது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் வரையும் போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்மெல் வருது இல்லை யூரினரிக்கு அந்த யூரினுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்மெல்லும் வருது இல்லையா அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த யூரினோட ஓடர் த எல்லோ கலர் ஆஃப் த யூரின் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த பிக்மெண்ட் யூரோக்ரோம் ஸோ நம்ம யூரினோட எல்லோ கலர் எதனாலன்னா அதில் ப்ரெசென்டாக இருக்கிற பிக்மெண்ட் யூரோக்ரோம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஆன் the on an average 25 to 30 grams of urea is excreted per day oru naalaiki 25 to 30 grams vandu expel aagudhu ipo nama paathukonga inda idhula first one vandu micturition control adhaavadhu neural control of micturition eppadi inda micturition ah urination ah neural control pathina cerebral cortex la pons la நடக்குது அங்கேருந்து அந்த சிக்னல்ஸ் அந்த ரெட் இதில் சிக்னல்ஸ் ஒன்று வந்து வருது இன்னொன்று வந்து போகுதுன்ற மாதிரி ஸோ அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து சிக்னல்ஸ் வருது அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துலேருந்து சிக்னல்ஸ் வருது அந்த சிக்னல்ஸை யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டார் ரிசீவ் பண்ணும்போது பிளாடர் வந்து ஃபில் ஆகுது ஸோ இது வந்து எதன் வழியாக வருது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருந்து இந்த ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டாக்கு எதன் வழியாக வருதுன்னா சென்சரி நியூரான்ஸ் இங்கே பாருங்கள் பெல்விக் நர்வ் பேராசம்பத்திக் ஃபைபர் சென்சரி நியூரான்ஸ் வழியாக வருது ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டாஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த மசில் எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த காரணமே வந்து டிட்ரியோசார் மசில் விச் இஸ் அன் எக்ஸ்பேன்ஷன் மசில் இதில் ரெண்டு ஸ்ப்ளிண்டர் இருக்குது ஸோ வெளியில் இருக்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ப்ளிண்டர் உள்ளே இருக்கிறது இன்டர்னல் ஸ்ப்ளிண்டர் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிற ஸ்ப்ளிண்டர் ஓப்பன் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ப்ளிண்டர் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்துடும் அந்த யூரிட்டர் வழியாக என்னது அது அந்த யூரின் வந்துடும் ஸோ அப்போது வந்து இந்த பிளாடர் ஃபில் ஆகிடும் இதுக்கு எல்லா கண்ட்ரோலும் வந்து எதில் இருக்குது நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சிஎன்எஸ் செய்கிற வேலை சிஎன்எஸ் அப்புறமா பிஎன்எஸ் பேரா சிம்பத்திக்கில் இருக்கிற சென்சரி நர்வ்ஸ் அப்புறமா இந்த பிளாடரில் இருக்கிற ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டா அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ப்ளிண்டர் அண்ட் இன்டர்னல் ஸ்ப்ளிண்டர் இதெல்லாமே இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மோட்டு நோன் ஹை போட்டானிக் யூரின் இஸ் ஃபர்தர் வென் த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் அ பாடி ஃப்ளூயிட் இஸ் டிக்ரீஸ் டியூ டு வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் ஆர் சொல்யூட் லாஸ் வென் ஏடிஹெச் செக்ரீஷன் இஸ் லோயர்டு அப்போ ஹைப்போட்டானிக்னா அதில் வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் யூரினோட ப்ரெஷர் அந்த இதெல்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த பாடி ஃப்ளூயிட் வந்து வாட்டர் கம்மியாக இருக்கும் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன்னா தேவை இருக்கும் ஸோ இதனால் சொல்யூட்டில் வந்து நான் ஏகப்பட்ட லாஸ் ஆகும் சொல்யூட்டை அதாவது வாட்டர் ரிட்டென்ஷனாக தேவைப்படுது அதனால் சொல்யூட் லாஸ் ஏற்படுது இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஹெச்னா ஆன்டி டயூரிட்டிக் ஹார்மோனோட அவர் வேசப்பர்சின் ஆன்டி டயோட்டிக் ஹார்மோன் இல்லைனா வேசப்பர்சினோட செக்ரீஷன் வந்து லோயராக இருக்கும் இஃப் யூ ட்ரிங்க் லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வித்தவுட் ஈட்டிங் எனி திங் சால்ட்டி த டோட்டல் பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் குயிக்லி அந்த ஆஸ்மோ மொலாரிட்டி டிக்ரீசஸ் இப்போ நம்ம தண்ணியை மட்டுமே குடிச்சிட்ருக்கோம் த சாப்பாடு சாப்பிடல இதுமே சால்ட் போட்டு சாப்பிட்லன்னு போது நம்மளோட ஃப்ளூயிட் பாடியோட ஃப்ளூயிட் அதிகரிக்குமே தவிர ஆஸ்மோ மொலாரிட்டி கம்மி ஆகுது த கிட்னி இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் யூரின் செக்ரீஷன் ஸோ இதனால் யூரின் வந்து அந்த கிட்னியோட செக்ரீஷன் என்ன யூரின் அதிகமாக சுரக்கிற மாதிரி ஆகுது த ரிவர்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் வென் யூ ஈட் சால்ட்டி ஃபுட் வித்தவுட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இப்போ வந்து இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது இப்போது சால்ட் இல்லாமல் வாட்டரை மட்டுமே குடித்தோம்னா 
பாடியோட ஃப்ளூயிட் அதிகமாகும் ஆஸ்மோலாரிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் இதனால கிட்னி அதிகமா யூரினை எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும் வெளியில அனுப்பும் இப்போ நம்ம சால்ட்டி ஃபுட்டை எடுத்துக்கிட்டு வாட்டர் குடிக்கலன்னா என்ன நடக்கும்னா பாடி ஃப்ளூயிட் வால்யூம் வந்து கம்மியாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ்மோலாரிட்டி இன்க்ரீஸ்ல இருக்கும் ஆனா யூரின் எக்ஸ்கிரீஷன் கம்மியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதனால வேரியஸ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் கேன் அஃபெக்ட் த காம்போசிஷன் ஆஃப் யூரினா அனலைசஸ் ஆஃப் யூரின் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிளினிக்கல் டயக்னாசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் அண்ட் மால் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கிட்னி இப்போ நம்ம நிறைய இந்த யூரின் ப்ராப்ளத்தினால யூரினோட காம்போசிஷனை வச்சு நிறைய மெட்டபாலிக் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் டிசார்டர்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்படலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து யூரினை வச்சு தான் எல்லா டெஸ்ட்டுமே ஃபஸ்ட்டு போன டாக்டர் கிட்ட உடம்பு சரியில்லைன்னு போனாவே யூரின் டெஸ்ட் தான் கொடுப்பாங்க கிளினிக்கல் டயக்னைசிஸில் எந்த ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் யூரின் டெஸ்ட்டு தான் தெரியும் ஏன்னா ஃபம் கிட்னிஸ் வந்து கரெக்டாக வேலை செய்தா இல்லையா மால் ஃபங்க்ஷனிங்காக சரியாக வேலை செய்யலையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போ யூரினில் அதிகமாக குளுக்கோஸ் போச்சுன்னா அது குளுக்கோஸ் யூரியா கீட்டனோ பாடிஸ் கீட்டனோரியா கீட்டின் கீட்டோன் கீட்டோன் பாடிஸ் வந்து யூரினில் போச்சுன்னா அது கீட்டனேரியா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸோட இண்டிகேஷன் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதாவது சுகர் சக்கரை நோயின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வரத்துக்கான அறிகுறிகள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க